Karibu kwenye kipindi tena leo na ningependa kuzungumzia hasira ya Mungu juu ya udhalimu. Hasira ya Mungu juu ya udhalimu. Udhalimu ni uh, unrighteousness, mambo ambayo watu wengi wanafanya na wanafikiria kuwa wanafurahisha Mungu au wanajifurahisha mioyo yao, lakini wanafanyia Mungu udhalimu. They are becoming unrighteous towards God. Na unapata haa ni mambo ambayo walimwengu wa siku hizi. Siku za mwisho wengi wanafanya. Na moja udhalimu ambao umezoeleka siku hizi sana ni uh, unapata watu wameamua kutumia mili yao kiolela olela vile wanavyofikiria. Sio tena kuo kama hekalu la Mungu lakini wanataka kutumia miili yao vile wanavyotaka. Kumbuka mwili wako ni hekalu la Mungu na Mungu amesema yule ambaye atakayeharibu hekalu ya Mungu naye pia Mungu ataweza kumuharibu. Na ningependa tuende kitabu cha Warumi Warumi uh, uh, mlango wa kwanza tuweze kuona udhalimu huu na tuweze kuona Mungu anazungumza nini kuhusu hii. Okay. So uh, pale tunaona Warumi moja uh, mstari wa kwanza uh, Paulo anazungumza anasema Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na, kutweng, na kutengwa aiubiri ai injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani Habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili aa, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu Yesu Kristo Bwana wetu ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitishia Uh, kujitish, kujitisha kwa imani kwa ajili ya jina lake ambao katika uh, hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo kwa wote waliokorumi wapendwao na Mungu walioitwa kuwa watakatifu neema iwe kwenu na amani itokao kwa Mungu baba yetu na kwa bwana wetu Yesu Kristo. Sasa huu ni kama utangulizi. Paulo anazungumza, anatuambia kuwa yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo, sio mtumwa wa mtu yoyote, bali haya mambo ambayo anazungumza yametoka kwa Yesu Kristo. Na amesema mimi siku niliitwa ni kuwa mtume na pia nikatengwa ili niubiri injili ya Mungu. Na hii injili Mungu alikuwa tayari amesha iahidi kwa kinywa cha manabii injili na hiyo injili unajua ni gani ndugu yangu injili ni ile injili ya ukombozi jinsi Yesu alikufa na akazikwa na kufufuka kwa sababu ya dhambi zetu hiyo injili tayari tulikuwa tayari tumeahidiwa kupitia kinywa cha manabii tofauti tofauti katika maandiko matakatifu na Paulo anazidi anazungumza kwenye sehemu ya utangulizi anasema kuwa uh, Yesu Kristo angezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na vile vile tunaona Yesu angeweza kudhihirishwa kwa uweza eh, kuwa yeye ni mwana wa Mungu eh, kwa jinsi ya roho eh, ya utakatifu ambao ni roho wa Mungu roho wa Mungu au roho wa Kristo so Yesu angekuja akipitia kwenye ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na vile vile angeweza kudhihirishwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu. Aa, na of course hii ingekuwa ni kupitia e, ile kuweza kuona Yesu ni mwana wa Mungu vipi? Tunajua Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu tunaona Yesu akifufuka kutoka kwa wafu. Kama Yesu angefufuka kutoka kwa wafu, hatungeweza kujua kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kweli tungesikia maneno, lakini huko kufufuka kwake kuliweka muhuri kuwa huyu kweli ni mwana wa Mungu. Na kupitia jambo hilo lake la kufufuka, tumeweza kupokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitisha kwa imani kwa ajili ya jina yake. Sasa tuko na ile neema kupitia Yesu Kristo. Kufufuka kwake kulitupa ile neema. Okay, sasa sisi ni wateule wa Kristo kupitia Yesu Kristo kule kufufuka kwake. Unaona? Na ndio Paulo anasema wote walio rumi 
wapendwa wa Mungu walioitwa kuwa watakatifu neema iwe kwenu na amani ambayo inatoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sawa sawa. Na mstari wa nane unasema kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Hawa rumi imani yao walikuwa ni watu wenye imani sana na imani yao ilikuwa inahubiriwa dunia nzima. Watu wengi walikuwa nasikia kuhusu imani ambayo ilikuwa iliyokuwa na hii kanisa ya Warumi na Paulo nas, alikuwa anasema imani yenu imesikika kwa maana Mungu mstari wa nane kwa maana Mungu ni mwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu jinsi ni watajavyo pasivyo kukoma mimi all the time huwa nawataja nawataja kila semu nasema kuhusu nyinyi hili kanisa eh, la la eh, warumi oh nyinyi ni watu wazuri kwa kweli mmeweka imani yenu mmempenda Mungu kwa moyo wenu wote na kila wakati mimi hata Mungu ni shahidi langu mimi si si, si uwa na wataja all the time bila kukoma siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rooni ili mfanywe imara huu ni Paulo anazidi kusema vile anapenda watu wa ile kanisa ya Rumi na ange, angependa sana kuweza kushiriki nao sala Eh, yaani pamoja waweze kuomba pamoja kuweza kushiriki na pia vile vile anawaombea kila uchao na angependa sana ku, kuwaona ana kwa ana ili waweze kushirikiana kwa mambo ya upendo yani tufarijiane mimi na nyinyi kila mtu kwa imani ya mwenzake yenu na yangu unaona hiyo so we, it is very important so that we be comforted together with you by the mutual faith of, of both you and me sasa huu ni upendo mwingi ambao Paulo alikuwa anaonyesha ambao alikuwa nao kwa hii kanisa ya Rumi. Sawa sawa. Lakini ndugu zangu, sipendi ms, e, mstari wa 13 unasema, lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia kama nilivyo nayo katika mataifa mengine. So anasema mimi nimekuwa natamani sana kuja kwenu lakini most of the time huwa kuna mambo ambayo yananizuia. Hata sasa bado yananizuia. Nisiweze kupata kuja kwenu na nipate matunda kwa sababu nikija kwenu pale nitaweza ku hata hubiria wengine wengi na niweze kupata matunda. Matunda ya yeah watu kukombolewa na anasema na wiwa na, na, na wiwa na wayunani na wasio wayunani na wiwa na wenye hekima na wasio na hekima e, sasa anasema ama data to both the greeks and to the barbarians yani to both the gentiles and the barbarians both the wise and the unwise mimi nasikia ni niko na deni niko na deni ya kuwaona niko na deni ya kufanya mengi kwa ajili yenu na pia kuweza kuwafikia wengi ambao sijaweza kuwafikia muda huo wote na kwa hiyo upande wangu kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri injili hata na kwenu ninyi mnaoka rumi sasa anasema tayari e, nimejitayarisha mimi niko very ready set kuweza ku preach the gospel okay kuhubiri ile injili hata kwenu ninyi mnaoka rumi kwa maana Sionei haya injili. Paulo anasema yeye haonei hii injili haya. Unajua kuna watu wengi sana wanaonea injili ya Mungu haya. Wanasikia mimi mimi sitaki kuonekana kama ni Mkristo. Mimi sitaki kujulikana kwa sababu well nikionekana hapa na pale watu watachukulia vipi? Mimi ni mtu ambaye well sifai ku E, kuonekana kama mtu ambaye napenda mambo ya Mungu you know there are people ambao wanasikia haya they are ashamed of the gospel lakini Paulo alisema mimi sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao uokovu kwa kila aaminie kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia nasema i'm not ashamed of the gospel for it is the power of god unto salvation kama unataka kujua nguvu za Mungu za ukombozi ni zipi utazipata hizo nguvu kwenye neno ambayo inaitwa habari njema 
injili. Hiyo injili ndiyo nguvu za Mungu. Ndiyo nguvu za Mungu ambazo zinatupa ukombozi. Na sio tu kwa kila mtu bali ni kwa kila aaminiye. Kama unataka kupata hizo nguvu za Mungu, basi amini. Na haidhuru we ni Muyahudi ama we ni Myunani, mtu yoyote anaweza akakombolewa kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, ndani ya yule ambaye anaamini. Toka imani hati hada hata imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Alright? So the righteousness of God is always revealed from faith to faith. From faith to faith. Kutoa kwa huyu hadi yule. Imani hadi imani. Kwa sababu imeandikwa yule mwenye haki ataishi kwa imani. Je, we mwenyewe uko unapenda haki? We mwenyewe unajua Mungu kwa sababu kama hauna haki utaweza kuwa vipi mpendo wa Mungu na utapata haki vipi kama hauna imani so you see kwa nini Paulo anazungumza haya mambo yote na mstari wa 18 unaanza kutupa picha na hii picha inatuonyesha ghadhabu ya Mungu ghadhabu ya Mungu ambayo imeanza kudhihirishwa kwa wale watu ambao wamemkata Mungu. Kwa wale watu ambao wameamua mimi sitaki kufuata yale maadili mema. Sitaki kufanya vile Mungu anataka. Maandiko yanasema watu kama hao Mungu anagadhabu sana nao. Na acha tuwaone ni watu aina gani hao. Mstari wa 18 unasema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu, waipingao kweli kwa uovu. You know there are, there are people ambao they hold the truth in unrighteousness. Watu wanapenda kusema huu kweli wa Mungu sio kweli bali ni ni uasi bali ni vitu ambavyo havina maana. Watu wana wana, wana, wana dharau mambo ya Mungu. Wanasema sisi hatutaki mambo ya Mungu, ghadhabu ya Mungu ni nini? You know there are people who are like that. Watu wanasema mimi wacha niende nifanye usherati, wacha nipigane, wacha niwane, wacha nikuwe mtapeli, wacha nikuwe chochote. Wacha nikuwe vile nataka, Mungu hata niambia chochote. Mungu anasema ghadhabu yake imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu ambao wanaipinga kweli kwa uovu. Unajua unapinga ukweli kupitia njia ya uovu. Kama we ni mtu muovu basi unakuona utakuwa unapinga ukweli. Ni kana kwamba unasema ukweli haufai. Mungu amesema ukweli ndio nataka ila hali wewe mwenyewe umekataa ukweli. Na mstari wa 19 unatuambia kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Everything which is needed to be known of God it's already manifest in you. God has shown it unto you. Lakini bado hautaki kukubali. Kuna watu ambao wanaangalia wanasema mimi nipe evidence kuwa Mungu yupo. Nipe evidence. Mimi nataka kujua unaniambia Mungu yupo kivipi. I need evidence. I need proof. Ila hali Mungu ashatuonyesha kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika, ashatuonyesha. Picha iko safi. We mwenyewe ni wewe tu umekataa kukubali. Unaambia mtu, "Hey, okolewa, Yesu Kristo nakupenda." Unaanza kuuliza Yesu Kristo ni nani? Unamwambia Yesu aliyeumba ulimwengu. Ah ulimwengu uliumbwa na evolution. Ndugu yangu, evolution yaweza kuumba kitu chochote. Nakumbuka tukiwa shuleni tukiambiwa na mwalimu wetu, "We wajua wewe ulitoka kwa evolution, wewe ni nyani fulani ambaye ana ako kwenye mpira unazunguka." Lakini kweli nikiangalia maandiko yanatuambia tuliumbwa na Mungu, Mungu ndiye aliyotupa uhai na tunaona vizuri Mungu anasema ulimwengu huu ameumba uko imara na hautingiziki sasa kuna jamaa mwingine shuleni anatuambia eti tunazunguka sasa baina ya Mungu <laughs> Mungu na evolution tamini nini unajua sasa zingine shetani ameweka vitu vingine hapo aweze kuchanganya tu Mungu huko anasema ulimwengu uko imara na hautingisiki dunia yani acha nitumie jina ulimwengu niseme dunia iko imara 
haitingisiki ila hali kuna mtu shule anatuambia dunia inatingisika inazunguka alafu tena anatuambia sisi ni nyani na kuna mtu anasema eh hey, mimi siwezi amini kuwa nimeumbwa kwa mfano wa Mungu mimi sio mzuri mimi ni nyani nyani aliyeevolve basi ni wewe peke yako ni nyani aliyeevolve lakini wengine wakiangalia kweli wanaona Mungu ndani yao na Mungu ashadhiirisha kila kitu kwa mimi ndio niliyoumba ulimwengu huu na nilifanya hii kwa sababu ya mapenzi nilikupenda wewe nikaamua wacha niji ni niteng. Yaani unajua Mungu alifanya nini? Mungu alichukua sehemu yake. Akaiweka. <laughs> alichukua sehemu yake, akaipulizia kwa kiumbe ambacho alikuwa ametengeneza kwa udongo. Akachukua udongo akautengeneza vizuri, akaunda e, mtu alipomaliza akachukua sehemu yake akapulizia. <sighs> Akajiweka ndani. Yaani wewe ukitembea wewe ni the righteousness of God. Ila hali unakataa, unasema mimi siwezi amini kama Mungu yupo. Mungu anakuambia, hebu tazama. Tazama angani. Uone hao hizo nyota zote, uone kila kitu, uone the goodness, the magnificence of God. Na uniambie kama haiko dhahiri kuwa Mungu yupo. Mambo yote ya Mungu yanayojulikana yameshawekwa dhahiri angalia mito angalia mawingu angalia wanyama angalia miti angalia how complicated the human anatomy is na uniambie kama Mungu ayupo Mwanadamu peke yake ako complicated as you could ever imagine Mwanadamu peke yake DNA yake sio rahisi kuielewa yani kuna mtu ambaye alitengeneza akatengeneza kila kitu akakiweka pamoja vizuri in a way that ukiangalia hivi unaweza sema there must have been a creative creator ambaye alicreate hizi vitu zote lazima kuna creator ambaye aliyetengeneza hizi vitu zote na yet watu hawataki kuamini watu bado wanasema hapana 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 sisi hatukuumbwa na Mungu basi hao ni wanadamu ambao wanapinga kweli kwa uovu. Na the reason hawataki Mungu akuwe na exist ni kwa sababu gani? It's because of one thing. Hawataki kuhukumiwa na Mungu wakimkataa kwa sababu mtu akijua Mungu yupo basi inamaanisha hukumu ya Mungu inakuja na hivyo ndio inamaanisha wao wamekataa kwa sababu wanaogopa hukumu. Na naje sehemu ya pili ambapo nitaweza kuelezea hata zaidi uweze kujua je ni nini Mungu anakasirika nayo kwa nini Mungu anasema ah ah ghadhabu yangu inakuja kwa hawa watu wote ambao wanatenda uovu mambo ni mengi na leo kipindi kitakuwa shwari kweli uweze kuelewa na uweze kujua zaidi Mungu anataka nini na sisi walimwengu jina langu ni Keith Mwoki kipindi cha leo Uh, kinakuja kwako moja kwa moja na tafadhali pia vile vile unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda pale tafuta jina Keith Mwoki na unaweza nitumia ujumbe wako mfupi au unaweza piga simu 0732641146 0732641146 usiondoke tunakuja sehemu ya pili